Brothers and sisters, thank you for joining us today. Hermanos, gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. I thank you and I invite you to pray with us, to worship God with us, and to listen to God's word with us. Yo les pido que hoy, yo les doy gracias por estar aquí con nosotros y les pido que, y les doy gracias por estar con nosotros y por favor, adoren con nosotros. Escucha la palabra de Dios con nosotros y oren a Dios con nosotros. I welcome you all, when all this is over, to go to a church and serve God there as well. But if you're close here and don't have a church, I welcome you to this church. Yo les pido que des, ya que todo esto se vaya, que busquen a una iglesia y les sirven a Dios. Y si ustedes viven cerca de aquí y no tienen una iglesia, son bienvenidos aquí a adorar a Dios también. Amen. Daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. O oh, no daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más, o oh, no daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Please open your Bibles to St. Luke chapter 19, 12. So, por favor, abren sus Biblias en San Lucas, capítulo 19, 12. He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his ten servants and delivered them ten pounds and said unto them, Occupy till I come. Dijo pues, un hombre noble se fue a un, a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, Negociar entre tanto que vengo. Lord Henry Father, I ask you, Lord, please, I am no one, and I ask you to please use me as an instrument for your honor, for your glory for your praise, and so that your word can reach the hearts, minds, and lives of everyone who hears this, Lord, Father. Please use me, and I ask you to open up the hearts and the people that hear your word, Lord, Father, and change them. I ask and pray all this in wonderful and beautiful name, Jesus. Amen. 
there is something interesting that happens here. Hay algo interesante que pasa aquí. There's a master who has several servants. He's gonna, he left to go get a kingdom. And he gave something really important to his servants. Aquí había un maestro que tenía siervos. Y le iban a dar un reino. Y se fue, pero antes de ir, le dio algo bien, bien importante a sus siervos. He commanded his servants to occupy themselves. Él les mandó a sus siervos que trabajen. To occupy themselves in his work. Que trabajen no para ellos, pero para, para él, para el maestro. But he gave them a treasure. Right now here it's silver, but he gave each and every one of his servants a treasure in their hands. Pero a cada uno de sus siervos, él le dio una riqueza, algo bien valioso en sus manos. Jesus Christ has given me and has given each and every one of you something extremely valuable, something important in your hands. Jesús, nuestro Dios, ha dado algo bien importante, un tesoro hermoso en mis manos, pero en las manos de usted también. A cada uno de nosotros que hemos dado nuestra vida a Jesús, nos ha dado algo Dios. Each and every one of us that have given our lives to Christ, God has given us something into our hands. This treasure is the Word of God, and it's more specifically, our work is with each of us and with everyone that has not accepted Jesus Christ into their hearts. Este tesoro que nos dio Dios es la palabra de Dios, pero más específicamente es trabajar para que las almas perdidas se vengan para atrás a Él y los que ya están con Él que se acerquen más a Dios Jesus left for a time and He said just as you see me leave I will come back Jesús se fue y Él dijo cuando había resucitado Él dijo que como me miras que yo me voy así voy a venir one day our Master our Lord our Savior will come back un día nuestro Maestro nuestro Salvador va a venir para atrás. That's going to be an amazing day. Ese va a ser un día maravilloso. But there will come a time when he's going to ask you, what did you do with the treasures I gave you? Pero va a haber un tiempo cuando él te va a preguntar, cada uno de nosotros, ¿qué hiciste con lo que yo te di? What did you do with what I gave you? Some of you may ask, well, well what do I have? I have nothing. Muchos de ustedes pueden decir, pues, ¿qué es lo que yo tengo? Yo no tengo nada. God gave you the capacity and the understanding to be able to read his word and to preach. Dios te ha dado a ti la capacidad de leer y predicar su palabra. God came and died for our sins so that we will not have to perish in hell. Dios vino y murió y pagó los, nuestros pecados por nosotros para que nosotros no perezcamos en el infierno. That is our job, to spread the good news. Ese es nuestro trabajo para predicar las nuevas buenas. I'm going to share something personal with you. Les voy, a, les voy a decir algo impersonal que me pasó a mí hace unos años atrás. Uh, about a year or two ago, this happened to me. There was a time when I left God and I focused my entire life in my studies in the university. Había un tiempo que yo me alejé de Dios y me enfoqué solamente en los estudios en la universidad. But one day, God called me back. Pero un día Dios me habló para atrás. And I'm so grateful that he did because I'm not worthy. But he loves me and I thank him for that. Y le doy muchas gracias a Dios porque yo quien soy que Dios me da una segunda oportunidad, yo no soy nadie pero Él me ama y me habló y le doy gracias a Dios por eso I had given my life back to Christ, I returned to God and I was happy yo había dado mi vida para atrás a Dios y yo estaba contento but one night I started to feel a like strong pain from the top of my, from the head from the back of my head it was unbearable pero una noche comencé a sentir un un dolor en, atrás de mi cabeza tan fuerte it was so bad my body hurt so much that I thought I was going to die era bien, bien fuerte ese, ese dolor mi cuerpo dolía mucho que yo creía que me iba a morir I started to feel a pain move down my arm little by little as time went by little by little 
it started getting close, lower and lower. Comencé a sentir un dolor yendo para abajo por mi brazo, por el hombro primero, y poquito por poquito se estaba moviendo para abajo a mi brazo. I felt as if I, if I were to have gone to sleep, I might never wake up. Yo me sentía como si yo me hubiera dormido ese tiempo. Ya no, me, ya no iba a abrir mis ojos aquí en esa tierra. I waited all night with that pain until the morning and I was one of the first ones to see the doctor. Yo esperé toda la noche despierto en dolor y en la mañana yo era el primero para visitar el doctor. The doctor told me I had symptoms of a heart attack. I was getting, I was going to have a heart attack. El doctor me dijo que me iba a dar un ataque de corazón. And they did whatever they could at that time. Y ellos hicieron todo lo que ellos pudieron por mí. But something interesting happened before I went to the doctor while I was in pain. Pero algo interesante pasó en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, antes que fui al doctor, cuando yo estaba despierto en dolor. Tears started to roll off, roll down my, my eyes. I started to cry tremendously. Lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y comencé a llorar mucho. I did not fear death. Yo no, te, yo no temía a la muerte. I knew that Jesus Christ forgave me of my sins. Yo sabía que Dios me había perdonado de mis pecados. But I, I cried. Because I knew if I were to die and I were to go to God, what was I going to tell God? This is what I did with the time that you gave me. Yo lloraba porque yo sabía que aunque yo me, me, me hubiera muerto en ese día, yo iba a ver al Señor. Pero lo que me dolía el corazón es que yo le iba a entregar a Dios diciéndole, esto es lo que yo hice con el tiempo que me has dado. Yes, I went to church. Yes, I praised God. But that, and I read the Bible in my spare time. But that's all I did. Sí, yo fui a la iglesia. Yo iba a la iglesia. Todavía voy a la iglesia. Sí, yo adoraba a Dios. Y yo leía la Biblia cuando tenía tiempo. Cada día. Y todavía sentía como yo no he dado nada a Dios. And even though I did those things, it felt like I had not given anything to God. It is because even though those things are important, there is still something else that we have to do. Es porque aunque esas cosas sí son importantes, hay algo más que debemos de hacer. Here in this verse it says, Occupy till I come. En este verso aquí nos dice el Señor, Negociar entre tanto que vengo. We have to work for God. Tenemos que trabajar para Dios. Esto es lo que Dios nos dio. This is what God has given us to do on this earth. The angels wish they can preach the God's word, but it has been given unto us. Los ángeles, ellos quieren hacer este trabajo de dar el mensaje de Dios, pero ese trabajo se no, Dios se nos dio a nosotros. He gave it to us. Let's continue reading. Vamos a seguir leyendo. Luke 19:15. Lucas 19:15. And it came to pass that when he when he was returned, having received the kingdom. Then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Aconteció que, vuel que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el, el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Like I said earlier, Jesus will come back soon. Como dije más temprano, Jesús va a venir para atrás. He's going to ask you, what, what have you done? Te va a preguntar, ¿qué has hecho? Then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained ten pounds. And he said unto him, Well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over ten cities. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, bien siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Because we work for God, because this man worked for God, God gave him more. 
Porque este hombre trabajó para Dios, Dios le dio más. This is a parable, understand that this, there, there has meaning. Esta es una parábola, entiende que esta historia tiene, nos enseña algo de Dios. I wish to be one of these people. Yo quiero ser una de esas personas. One of these people that work for God and give so much return back to God for the little of his investment in his time in me. Yo, yo quiero ser una de esas personas que lo poco que Dios me dio, yo le quiero dar mucho. Quiero trabajar mucho para que Dios, yo, yo le puedo dar algo a Dios y él le guste lo, el trabajo que yo he hecho para él. I want God to be proud of me. And the second came saying, Lord, thy pound hath gained five pounds. And he said, likewise, to him be thou also over five cities. Vino otro diciendo, oh wait, perdón. Sí. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. También a este dijo, tú también se sobre cinco ciudades. This man, he tried. He might have not done as much as others, but he did his work. He did what he could. And God, and God accepted that. Este hombre hizo lo que él pudo. No hizo tanto como otra persona, la otra persona. Pero era, él trató lo mejor lo que él pudo. Y a Dios le agradó eso. But there's still another person we have to look at. Todavía alguien más que tenemos que ver. And another came saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid up in a napkin. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. This man, instead of working, working the silver, he kept it. He hid it. He kept it to return it to his master. Este hombre, la riqueza que le dio su maestro, lo guardó. No lo trabajó, lo guardó, pero para dárselo para atrás al Señor. This was not what God asked him. Este no era lo que Dios le había pedido. How much has God given you? ¿Cuánto te ha dado Dios? What skills and talents has he given you? ¿Qué son los talentos que Dios te ha dado? Conocimiento. How much knowledge do you have right now and how much knowledge can you gain? ¿Cuánto, cuánto conocimiento tienes de la Biblia y cuánto conocimiento puedes tener? But you haven't used it. Pero no lo has usado. God loves you. But He wants you not just to give up. He has asked you to give up your life. That means to follow Him and to serve Him. Dios te ama, pero es, Él te ha pedido que le des tu vida. Quiere decir, no lo más tu corazón, pero tienes que trabajar para Él. You have to work for God. How many of your friends know that you are a Christian? How many of your friends have you told about God? ¿Cuántos de tus amigos saben que usted eres cristiano? ¿Y cuántos de ellos les has hablado de la palabra de Dios? What about those that you work for? Do you spread God's word? Y aquellos y en tu trabajo, las otras personas que trabajan contigo, les has hablado de Dios a ellos. It's important to come to church. It's important to read God's word. It's important to pray. But it's also important to work for him. Let's not forget that. Es importante venir a la iglesia. Es importante leer su Biblia y adorarle. Pero no les olvides que también es importante a trabajar para él. This word is not just for you, but it's for me as well. Esta palabra no es para ti, pero no lo más, no, si, no solamente es para ti, pero es para mí. I know better than anyone. Yo no soy mejor que nadie. This word of God is for every one of us. Esta palabra de Dios es para cada uno de nosotros. He loves us, but he also warns us on time because he loves us. Él nos ama, pero nos, nos dice en tiempo si estamos haciendo algo mal. He disciplines us because he loves us. Nos disciplina el Señor porque nos ama. Just like we discipline our children to go on the right path, that's how God does it to us. That's how, that's how God treats us sometimes. Como nosotros que disciplinamos a nuestros hijos para que ellos se van por el camino bueno, así es Dios con nosotros porque nos ama.
Let's go to verse 24. Vamos a ir al verso 24. And he said unto them that stood by, Take from him the pound and give it to him that hath ten pounds. 24. Y dijo a los que estaban presentes, Quítale la mina y dadle al que tiene las diez minas. Why is it that God gave it to the person that had more? ¿Por qué Dios le dio eso al persona que, dio más, que tenía más? Because he worked and he gave fruit. Es porque él trabajó y dio fruto. Dio fruto bueno. He gave good fruit. Many times in the Bible, God talks about how he wants us to produce good fruit. He compares us to a, tr- to a, to a plant, to a tree. Hay muchas veces en la Biblia que Dios nos compara como una planta, como un árbol. Y él busca... Mira que la, él busca si tenemos fruta buena. He sees that we are fully grown. But if we do not have fruit, we can be cut off. Él mira que nosotros ya estamos grandes. Pero si él mira que nosotros no tenemos fruto, nos va a cortar. God loves you and he warns us on time. Dios te ama. Pero te está, te está pidiendo en tiempo a trabajar por él. Please open your Bibles to Matthew 6:33. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 6:33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. God is going to take care of us throughout this entire situation and even after. Dios nos va a cuidar en esta situación y hasta después de eso. All of us want God's blessing. Cada uno de nosotros queremos las bendiciones de Dios. But seek ye first the kingdom of God. Mas buscar primeramente el reino de Dios. You have to search him first. Many people like the benefit of God. All the benefits that come with, with God. But don't want to truly serve him. Hay muchas personas que le gusta el beneficio de ser un hijo de Dios, pero no lo quiere servir. That's not how things work. Así no trabajan las cosas. God knows our heart. He knows our lives more than we know ourselves. Dios conoce tu corazón. Él conoce tu vida más que la, la, de lo que usted tiene, entiende de su propia vida. He knows you more. Te entiende más. Por favor, abre sus Biblias en Mateo 10, 37. Please open your Bibles in Matthew 10, 37. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth me, followeth after me, is not worthy of me. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. God is not saying that you shouldn't love your family. You should love them. And even love those that are not part of your family. But he's telling you that you have to love God first, above all things. Dios no está diciendo que no debes amar tu familia. Ámalos y hasta también los que no son de tu familia. Ámalos. Pero aquí no está diciendo Dios que tenemos que amar a Dios primero. Más, Él es más importante de todas las otras cosas en nuestra vida. Más importante que tu familia. We have to put God first in our lives. First, not second or third. Tenemos que poner a Dios primeramente. Uh, tenemos que poner a Dios en primer lugar. No el segundo o el tercero. El primero. We have to pick up that cross and follow him. Tenemos que levantar nuestra cruz y seguirlo. That cross sometimes can be heavy. Sometimes it is light. There will be t- difficult times. But God will be with you every step of the way. Esa cruz en muchos tiempos pueden ser pesados, puede ser liviano. Va a venir tiempos, de, tiempos duros en nuestra vida. Y tiempos buenos. Pero en cada momento, cada paso que tenemos, que damos, Dios va a estar con nosotros. 
Please open your Bibles, Matthew 16, 24. Por favor, abren sus Biblias en Mateo 16, 24. Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo y tome su cruz y sígame. You have to deny yourselves. Tienes que negarte a sí mismo. All your hopes, your dreams, all your desires, everything you want to accomplish, deny that. Put God first. Todos tus sueños, todas las cosas que quieres hacer, las cosas que quieres, pon todo eso al lado y pon a Jesús primero. God is asking you to give up everything for Him. Dios está pidiendo que des todo por Él. He gave everything for you. It only makes sense that we also do the same and give everything for Him. Él dio todo para, para ti. Es normal si nosotros también damos todo para Él. We have to give it all. Tenemos que darle todo. Sírvele a Dios con toda nuestra vida y todo nuestro corazón y nuestra mente. We have to serve God with all our heart, with all our lives, with all our strength. For this is the duty of every man. Porque eso es lo que debe de ser cada persona. Seek God. Right now we have the time. Busca a Dios. Ahorita tienes el tiempo. Right now you have the time to read God's word. Learn about him. Understand what he wants of you. Ahorita tenemos el tiempo. Tenemos mucho tiempo para buscar a Dios. Para leer su palabra y aprender lo que él quiere para nosotros. What is it that God wants you to do with what he gave you in his hand? ¿Qué es lo que quiere Dios que usted haga con lo que él te ha dado en tu mano? We are all different and we are all unique. So each and every one of our works are going to be a slightly different. But we're all going to be accomplishing the same goal. Cada uno de nosotros somos diferente. Y nuestro trabajo va a ser un poco diferente del cada, de cada uno. Pero al final va a ser lo mismo. Our main work is to work for God. So that we spread His word and people come to Christ. And give their lives to Him. Nuestro trabajo es... Predicar la palabra de Dios. Que los que están perdidos vengan al, al, al Señor Jesucristo y den su vida, su corazón a Él. We have to, to step back and understand that this world is temporary. Do not focus on this world. One day we will all die and we're, we're going to come face to face to God. Tenemos que cada uno de nosotros tomar un paso para atrás y ver todo este mundo y dejarlo. Porque este mundo es temporal. No te enfoques de aquí porque un día vas a morir. Y te vas a presentar frente al Señor. What did you invest your time in? ¿En qué invertiste tu tiempo? Did you work for God or for yourself? ¿Trabajaste por Dios o por usted mismo? God loves you and he doesn't want you to perish. Dios te ama y no quieres que perezcas. Abran sus Bibles, por favor, en Lucas 17, 35. Please open your Bibles to Luke 17, 35. Two women shall be grinding together. One shall be taken and the other left. Two men shall be in the field. The one shall be taken and the other left. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. We don't know when our end, when the last day of our earth shall be. Nosotros no sabemos qué va a ser el último día que vamos a vivir en este mundo. But one thing you have to be certain of is Christ is coming. And one day we're going to present ourselves in front of him. De una cosa, estén ciertos. Que Dios va a venir. Jesús va a venir para atrás. Y vamos a estar frente a frente a él. Vamos a dar cuenta de todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hecho. We're going to give an account to God of everything we've said and everything we've done. Be it good or bad. Aunque sea bueno o malo. I'm not a perfect man. Yo no soy un hombre perfecto. But I thank God that he has forgiven of my sins. He has forgiven me of my sins. Pero yo le doy gracias a Dios porque él me ha perdonado de mis pecados. And he's guiding me even now. Y él me está... Guiando hasta hoy. And right now God is telling you. 
Put him first in your life. Seek him. Work for him. Y ahorita Dios te está diciendo que le pongas a él primeramente en tu vida, en tu corazón. Búscalo. Trabaja por él. We don't know how much time we have left. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Brothers and sisters, I'm going to ask you to please pray with me so that those who heard this message may the fear of the Lord enter them and those that have left God may they come back and those that have not known God may they come to God and give their lives to Him. Hermanos, yo les pido que por favor oren conmigo que el temor de Dios entre en cada uno de nuestros corazones que escuchan esta palabra que las personas que han, se han alejado de Dios que vengan para atrás y las personas que no han conocido a Dios que vengan a sus pies y le den su, su vida y su corazón Lord Heavenly Father thank you Lord thank you oh great and all might and all power for God thank you Lord because even though we are unworthy even though we sin we mess up Lord you love us with that love that's so amazing and beautiful that it's very difficult to understand why but I thank you Lord because you love each and every one of us despite our faults I ask you Lord to please touch the hearts and the minds of those that hear your word may the fear of the Lord enter each and every one of our lives Lord and Father and may we give our lives to you 100% teach us Lord and Father to get closer to you teach us more of your word and teach us how to work for you Because the times, Lord and Father, are becoming evil. The times are evil, Lord and Father. And it's very easy to fall. Help us, Lord and Father, so that we may not fall. Those of us, Lord and Father, that have left, please bring us back with your love and your kindness and your mercy. Lord and Father, and those that have never heard your word, those that have never known you, bring them to your feet, Lord and Father. Save them. Have mercy on each and every one of us. And please... Give us that love and joy that only comes from you, even in these difficult times, Lord and Father, because I know that there is nothing impossible for you, Lord Father, that you love us. And I know you will see us through. Rescue them, Lord and Father. Rescue those that are away from you. I ask and I pray all this in your wonderful, beautiful name, Jesus. And thank you, Lord, because it has done. You've already saved us, Lord and Father. Thank you, because those that are not here no more, they are now. Thank you. Thank you, Jesus. I pray all this in your wonderful, beautiful name, Jesus. Amen. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros hoy. Que Dios les bendiga. Amén.